Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, in this video, we will see the maximum type of transportation problem. So, already in our channel, minimize type, balanced type, unbalanced type, non degenerate solution, and then uh, initial solution, northwest corner rule, least cost method, and VAM method, and also optimum solution, MODI method. So, in the LA types, we will make the videos. So, in the LA videos, we will link in the description. So, we will see the LA parts. Now, we will see the maximum type of transportation problem. So, we will see the question. Determine the suitable allocation to maximize the total return. So, if we do what we do, we do the allocation to the total return. To maximize the total return. So, that is the total return. That is the profit. So, the total profit is maximized to the allocate. So, in this line, we will see the sum of the maximum type of transportation problem. So, now the matrix. Three plants are there and then three plants are supplied here and then four warehouses are there. So, in the four warehouses, what is the demand that is here? So, here is the element that is already represented here. We have already said that the profit is represented because it is the maximum sum. So, the maximum sum is the motive that the profit is the maximum sum. So, now we will solve the algorithm step by step. So, the algorithm First phase initial solution कंप्लीट कर दिला। So step one है ना अभी ना objective minimization और maximization। ना तब ना हम लोग कुर्ता सम बंदे minimum सम में लेना maximization type of सम आप डिनर कर दो ठीक है ना। So नम्बर सम ला आँगले बंदे find the maximum total return अभी इन कुर्तेर कांगा। So अदना ला अभी बंदे maximization सम दा। So ये पहला पढ़ना अभी ना convert maximize problem into minimize problem। So ये पन नम्बर बंदे maximize problem में minimize problem में convert पढ़ना। So आदि अभी अभी इन पार so step one parunga converting maximize problem into minimize problem. So if an in the maximum problem a minimize problem a convert panaporo epidi abdina by subtracting highest to profit unit from all the profit units in the table. So the epidi abdina in the profit irkula. So in the profit la is the highest value or the choose panikano. So in your pathing abdina in your six 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 four and in your four two four five and in your five six seven eight. So, now we have the highest profit value in these numbers, so we choose that number. So, we have marked that number. So, now we have to do this. So, we have to subtract the highest profit unit from all the profit units in the table. So, in this value, we have to minus the profit in the balance of the table. We have to minus the profit in one cell. So, now we have to see the first row. So, 8 minus 6 is equal to 2. So, now we have to see 2 here. And then next to see. Here is 6, so 8 minus 6 is equal to 2 and again here is 6, so 8 minus 6 is equal to 2 and in the cell is 4, so 8 minus 4 is equal to 4, so this is the note. Now in the second row, here is 4, so 8 minus 4 is equal to 4 and here is 2, so 8 minus 2 is equal to 6 and here is 4, so 8 minus 4 is equal to 4 and here is 5, so 8 minus 5 is equal to 3, so this is the note. And then in the third row, 5, so 8 minus 5 is equal to 3 and 6, so 8 minus 6 is equal to 2 and 7, so 8 minus 7 is equal to 1. So in the cell, in the 8, we have minus 8. So 8 minus 8 is equal to 0. So this is the number of the value. So now we have the highest value on 8, we have the balance of all profit values. So now we have the value of the value. Maximize problem and minimize problem. So now we have to go to the normal value. So now we have the next step. So step 2, balanced or unbalanced. So now we have the sum of the balanced sum. So now we have the balanced sum of the unbalanced sum. So, demand and supply equal are the same as balance. So, we will go to the next step. If you have demand and supply equal are the same as the unbalanced transportation problem, then we will do what we can do. If you have less, we will include the dummy row or dummy column. So, the cost is zero cost. Then we will go to the next step. So, how do we have the sum? So, step 2 is the summation of AI supply. So, supply is the same. 31, 10 and 29. So, 31, 10 and 29. That will be 70. And summation of VJ is the demand. So, demand is 15, 13, 12, 30. So, 15, 13, 12, 30. So, this will be 70. So, now, demand and supply is 70. So, therefore, supply is equal to demand. Therefore, it is a balanced transportation problem. So, this is the demand and supply. So, therefore, supply is equal to demand. Therefore, it is a balanced transportation problem. So, now, next step. So, step 3. Identifying initial solution by using any one method. 
So, initial solution can't be get to the three methods. First one is the Northwest Corner Rule, and second is Least Cost Method, and third is VAM Method. So, in the moon method, we have one method use the initial solution. So, in the sum, we have the number of the optimum solution. So, if we have the optimum solution, we have the initial solution. We have the method use the VAM method. So, that's why we have the secret answer. But, in the sum, we have the three methods. So, in the three methods, we have the initial solution. So, if we have the initial solution in the method use panna alume adu vandu namba optimum solution affect panna poradilla because vandu moonu method me indha sum ku vandu ore answer dhaan kudukudhu initial solution ah so adanal na ipa vandu na easy ah irukum appadinradhanal lcm method use panna pora so ipa indha sum vandu namba lcm method use panni initial solution kandupidikka porom so lcm method la vandu first vandu namba least cost ku dhaan vandu first allocate pannuvom so appa paarunga inge vandu edhu least cost appadina so zero irukku so indha zero dhaan namalukku vandu least cost so first vandu namba appa indha cell la allocate panna porom so parunga ipo vandu supply and demand compare pannunga so supply la 29 irukku and then demand la 30 irukku so uh, least value vandu 29 so appo inda 29 appo inga allocate pannikalam so inda 29 inga allocate aayiduchu so adanal inda 29 cancel aayiduchu so inda 29 cancel aayiduchu adavadhu zero aayiduchu adukapparama nammala inda third row la vera edhume allocate panna mudiyadhu because inga zero aayiduchu so adanal inda third row la irukra balance inda moonu numbers yume namba ipo cancel pannidalam ஸோ இந்த மூணு நம்பர்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை வந்து இந்த டிமாண்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அலோகேஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் அலோகேஷனுக்கு இது நெக்ஸ்ட் எது லீஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எட்டு எட்டு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த எட்டு நம்பர்ஸில் டூ லீஸ்ட் வேல்யூ பட் ஆனால் அந்த டூவே வந்து இங்கே மூணு இடத்துல வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டை ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டை ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்றா கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செல்லை பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்மளால் என்ன அலோகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ சப்ளையில் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது அண்ட் டிமாண்டில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நம்மளால் ஃபிஃப்டீனாக அலோகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் நான் இங்கே ஒரு மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த செல்லை பாருங்கள் இந்த செல்லை வந்து தேர்ட்டீன் அண்டு தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த செல்லை நம்மளால் இந்த தேர்ட்டீனை தான் அலோகேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த தேர்ட்டீனை நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டூ லீஸ்ட் வேல்யூ தான் ஸோ இந்த டூவில் எது அலோகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் இங்கே டுவெல் ஸோ இந்த டுவெல் தான் லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த டுவெல் நம்ம இங்கே அலோகேட் பண்ணலாம் ஸோ அதையும் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்க மூணு அலாட்டட் வேல்யூவில் எந்த அலாட்டட் வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே தேர்ட்டீன் அண்ட் இங்கே டுவெல் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த செல்லில் தான் ஹையஸ்ட் அலாட்டட் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த செல்லை தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இப்போ இந்த ரெண்டு செல்லை விட்டுடுங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த டூவை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இந்த செல்லுக்கு அலோகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம இங்கே ஃபிஃப்டீன் அலோகேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து இப்போ கேன்சல் ஆகிடும் ஆல்சோ இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்து கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறமா அதாவது இந்த காலமில் வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த காலமில் நம்மளால் இனிமேல் வேறு எதுவுமே அலோகேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த காலமில் பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த அலாட் பண்ண வேல்யூ வந்து இந்த சப்ளைலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இப்போ செகண்ட் அலோகேஷன் ஓவர் இப்போ தேர்ட் அலோகேஷனுக்கு எது லீஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ டூ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இங்கேயுமே அகெயின் இந்த டூ வந்து ரெண்டு இடத்துல வந்துருக்கு இங்கேயும் நம்மளுக்கு டை ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம இங்கேயும் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கம்பேர் பண்ணி அலாட்டட் வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த அலாட்டட் வேல்யூவில் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே தேர்ட்டின் அலோகேட்டட் வேல்யூவாக வருது இங்கே வந்து டுவெல் தான் வருது ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் தேர்ட்டீன் தான் ஹையஸ்ட்டு அலாட்டட் வேல்யூ ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இந்த செல்லுக்கு இப்போ அலோகேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம அந்த தேர்ட்டின் இங்கே அலாட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த தேர்ட்டின் அலாட் பண்ணதுனால இங்கே இந்த தேர்ட்டின் கேன்சல் ஆகும் ஸோ இந்த டிமாண்ட் ஜீரோ ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளால் இந்த செகண்ட் காலமில் வேறு எதுவுமே அலாட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ்டியும் நம்ம இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இந்த அலாட் பண்ண வேல்யூவை வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ தேர்ட் அலோகேஷன் ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் அலோகேஷனுக்கு எது லீஸ்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ டூ ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஸோ டூ தான் லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இப்போ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கம்பேர் பண்ணுங்கள் சப்ளையில் த்ரீ இருக்குது அண்ட் தென்
ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த அலாட் பண்ண ஒன்னை வந்து நம்ம இந்த சப்ளைலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ டென் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்த் அலாகேஷன் ஓவர் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன அலோகேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒரு செல் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம டேரக்டாக இந்த செல்லுக்கு அலாட் பண்ணிடலாம் ஸோ டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை கம்பேர் பண்ணுங்கள் சப்ளையில் நைன் இருக்குது அண்ட் தென் டிமாண்ட்லையும் நைன் இருக்குது ஸோ அந்த நைனை நம்ம இங்கே டேரெக்டாக அலாட் பண்ணிடலாம் அந்த ரெண்டு நைனும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிமாண்ட் எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி சப்ளையும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து அலாட் பண்ணிவிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் டி ஜெனரேட் ஆர் நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்ச சொல்யூஷன் வந்து டி ஜெனரேட்டாக இல்லை நான் டி ஜெனரேட்டாக பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல ஸ்டெப் ஒனில் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ இதை போடாமல் ஸ்டெப் ஃபைவ்க்கு போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா கேல்குலேட்டிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டெப்பு ஸோ இதுக்கு வந்து காஸ்ட் இப்போ சம்மாக இருந்துச்சுன்னா காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்ட் அலோகேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் சம் அதனால் ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் இன்ட்டு அலோகேஷன் அப்படின்னு பண்ணணும் ஸோ வாங்க இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் பாருங்கள் இனிஷியல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் இன்டு அலோகேஷன் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளமில் மினிமைஸ் சம் அப்படி அதுக்கு வந்து காஸ்ட் இன்டூ அலோகேஷன் அப்படின்னு போடுவோம் இது வந்து மேக்ஸிமம் சம் அதனால் நம்ம ப்ராஃபிட் இன்டூ அலோகேஷன் தான் போடணும் ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் இருக்குல்ல ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து காஸ்ட் தான் பிகாஸ் இதை வந்து நம்ம அந்த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டில் இருந்து இதை மினிமைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த டூ டூ இதெல்லாம் கிடச்சிது ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூஸ்லாம் எல்லாமே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட ஃபார்ம்லாம் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன்லாம் போடணும் ஸோ அதனால் இது வந்து நம்மளோட கொஷினில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் And then இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே அது அகெயின் ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் தென் இதுக்கு வந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ அண்ட் தென் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு நைன் அண்ட் தென் இங்கே இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஷனில் ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷனில் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு அலாட்டட் வேல்யூ வந்து ஒன் அண்ட் தென் இங்கே எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எயிட் இருக்கும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ அப்படி பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் அண்ட் தென் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ருபீஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் வருது ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் செகண்ட் ஃபேஸ் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஸோ இது வந்து நம்ம மோடி மெத்தடில் போட போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஆல்கோரிதம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னா டி ஜெனரேட் ஆர் நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்ச சொல்யூஷன் வந்து டி ஜெனரேட்டாக இல்லை நான் டி ஜெனரேட்டாக அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் அதாவது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அண்ட் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ அப்படி ஈக்குவலாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சம் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம சம் வந்து நான் டி ஜெனரேட்டாக இல்லைனா டி ஜெனரேட் சொல்யூஷனாக அப்படின்னு ஸோ ஆப்டிமம் சொல்யூஷனில் ஸ்டெப் ஒன் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் அலோகேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம எத்தனை செல்லாக அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அது வந்து சிக்ஸ் அண்ட் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது இனிஷியல் பேசிக் ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே எம்ன்றது வந்து ரோவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ரோஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ அண்ட் என்னன்றது வந்து காலமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் நம்மளுக்கு வந்து நாலு காலம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ செவன் மைனஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு ஈக்குவலாக இருக்குது தே ஃபோர் இட் இஸ் நான் டி ஜெனரேட் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் நம்ம இப்போ ஸ்டெப் டூக்கு போகிறோம் ஸ
ஸோ அப்படி நேராக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டூவை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ இங்கே டூ வந்து வி ஒன்னை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ அப்படின்னா இந்த யூ ஒன் அண்ட் வி ஒன் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ கிடைக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஒனில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன நம்பர் போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் டூ கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ ஸோ வி ஒன் வேல்யூ இஸ் டூ ஸோ இங்கே டூ போட்டுவிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டூவும் வந்து இந்த யூ ஒனை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த டூவும் இந்த யூ ஒனை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் யூ டூ அண்ட் யூ த்ரீ வேல்யூவும் நம்மளுக்கு டூ தான் ஸோ அதனால் அந்த டூ போட்டுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த டூ பாருங்கள் இந்த வி த்ரீ இந்த வி த்ரீ எதாவது கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஸோ இந்த வி த்ரீ வந்து இந்த ஃபோரை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது இந்த ஃபோர் வந்து யூ டூ அண்ட் யூ டூ அண்ட் வி த்ரீ ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர் கிடைக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி வி த்ரீயில் நம்ம டூ போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ யூ டூவில் என்ன வேல்யூ போட்டால் நமக்கு இங்கே ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ ஸோ யூ டூவில் டூ போட்டால் நமக்கு ஃபோர் கிடைக்கும் பிகாஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் ஸோ யூ டூ வேல்யூ இஸ் டூ இப்போ இதை தான் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் யூ டூ வந்து இங்கே த்ரீயை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த த்ரீ வந்து வி ஃபோராக கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ யூ டூ ப்ளஸ் வி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஸோ யூ டூவில் ஆல்ரெடி டூ இருக்குது ஸோ இங்கே வி ஃபோரில் என்ன வேல்யூ போட்டால் நமக்கு சிஐஜி வேல்யூ த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ ஸோ வி ஃபோர் வேல்யூ இஸ் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதே தான் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஜீரோ வந்து இந்த யூ த்ரீயை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம வி ஃபோரில் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ யூ த்ரீயில் என்ன போட்டால் நமக்கு இங்கே ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் ஒன் போட்டால் நமக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் பிகாஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஸோ யூ த்ரீ வேல்யூ இஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டால் யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பாருங்கள் இங்கே டூ இருக்குது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ அண்ட் இந்த டூக்கு பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ அண்ட் இந்த டூக்கு பாருங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ டூ அண்ட் இங்கே ஃபோருக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் அண்ட் இந்த த்ரீக்கு டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீ அண்ட் இந்த ஜீரோக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஸோ நம்மளோட யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த சிஐஜி வேல்யூவை கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் எல்லாமே கரெக்டு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் கேல்குலேட் த யூஐ அண்ட் விஜே வேல்யூ ஃபார் ஆல் அன் அலாட்டட் செல் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன் அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு வந்து யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ பாருங்கள் ஃபைண்டிங் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஃபார் அன் அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன் அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அலாட்டட் செல்ஸில் நான் ஐஃபன் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எலமெண்ட் தான் அலாட்டட் செல் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எலமெண்ட் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இங்கே ஐஃபன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து அலாட்டட் செல்ஸ்லலாம் ஐஃபன் போட்டுவிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து அன் அலாட்டட் செல்லில் இந்த யூ அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் வரும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டூ அண்ட் டூவை கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் அண்ட் தென் இந்த செல்லில் பாருங்கள் டூ அண்ட் டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபோர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அண்ட் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நமக்கு இப்போ ஒன் தான் வரும் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன் அலாட்டட் செல்ஸில் யு அண்ட் வி வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஃபோர் கேல்குலேட் த பெனால்ட்டிஸ் தட் இஸ் பிஐஜே ஃபார் ஆல் த அன் அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அன் அலாட்டட் செல்ஸில் பிஐஜி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா பிஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு சிஐஜே மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபோர் பாருங்கள் ஃபைண்டிங் பெனால்ட்டி ஃபார் அன் அலாட்டட் செல்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அன் அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலாட்டட் செல்ஸ்லாம் ஐஃபன் போட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் அலாட்டட் செல்ஸ்லாம் ஐஃபன் போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி பிஐஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க
ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ல பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போ இங்கே பெனால்ட்டி வேல்யூ வந்து டூ ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த செல்ல பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டூ இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இந்த செல்ல வந்து பெனால்ட்டி வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த செல்ல பாருங்கள் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் யூஐ ப்ளஸ் விஜே வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ இங்கே பெனால்ட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் பாருங்கள் பிஐஜே ஃபார் அன் அலாட்டட் செல்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தன் அவர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்டிமம் சொல்யூஷனோட கண்டிஷன் அதாவது பிஐஜே வேல்யூஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் அவர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இஃப் எஸ் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் இஸ் அப்டைன்ட் ஸ்டாப் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் கேன் கேல்குலேட் த டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் ஸோ நம்ம ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ரீச் பண்ணிவிடுவோம் ப்ரொசீஜரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டோட்டல் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இஃப் நோ ஒருவேளை அப்படி பண்ண ஆகலை அப்படின்னா வி ஷுட் கோ டு ஸ்டெப் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஆல் த பிஹெச்ஏ வேல்யூ ஷுட் பி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது தான் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் பாருங்கள் ஸோ த்ரீ ஜீரோ டூ அண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்ச இந்த எல்லா பெனால்ட்டி வேல்யூமே ஜீரோவுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது அண்ட் தென் ரெண்டு வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு பிகாஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்குது அண்ட் தென் ஜீரோவாகவும் இருக்குது ஸோ தே ஃபோர் சின்ஸ் ஆல் பெனால்ட்டி வேல்யூஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஸோ நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் நம்ம அப்டைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த சம்மில் வந்து நம்ம இனிஷியல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த சொல்யூஷனில் தான் நம்ம வந்து மோடி மெத்தட் அப்ளை பண்ணோம் அப்ளை பண்ணி இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் அந்த இனிஷியல் சொல்யூஷன் தான் நம்மளுக்கு ஆப்டிமம் சொல்யூஷனாகவும் இருக்கும் ஸோ தே ஃபோர் இனிஷியல் சொல்யூஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஸோ தே ஃபோர் ஆப்டிமம் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் எல்சிஎம் அண்ட் மோடி மெத்தட் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமைசேஷன் சம்மா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம மினிமைசேஷன் சம்மா மாற்றணும் ஸோ அப்படி மாற்றினதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலாக மினிமைசேஷன் சம்மா எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் போடணும் பட் லாஸ்ட்டில் வந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுல மட்டும்தான் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் போடுவோம் ஸோ மினிமம்ஸில் வந்து நம்ம காஸ்ட் இன்ட்டு அலோகேஷன் போடுவோம் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் இன்ட்டு அலோகேஷன் போடுவோம் ஸோ அதனால் நம்ம மேக்ஸிமைசேஷன் ப்ராப்ளம் போடும்போது இந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி